రండి ఇది నేను రాసిన ఎల్సిఎన్ఎఫ్ గార్డెనింగ్ పద్ధతి అనే పుస్తకాన్ని చదివి వీడియో రూపంలో పొందుపరచడం ద్వారా ఏ పని చేసుకుంటున్న వాళ్ళైనా ఈ వీడియోని ఆన్ చేసుకుని వింటూ ఉండొచ్చు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో ఈ పుస్తకాన్ని ఈ వీడియో రూపంలో పెట్టడం జరుగుతుంది దయచేసి ఈ వీడియో ప్లే చేసుకుని ఆడియోని వింటూ పుస్తకం చ చదివే ఫలితాన్ని కలగజేసుకుంటారని భావిస్తున్నాను నేను మీ ప్రకృతి నేస్తం ప్రకాశ్ విత్తనాల లో కాస్ట్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ ఎల్సిఎన్ఎఫ్ తక్కువ శ్రమతో ఖర్చు లేకుండా ఎక్కువ ఫల సాయం పొందగలిగే సహజ సేద్య పద్ధతి ఈ పుస్తకం పదకొండు అధ్యాయాల కలిగిన పుస్తకం ఇందులో మొదటి అధ్యాయం వచ్చి ఉపోద్ఘాతం ఇంట్రొడక్షన్ తరువాత రెండవది మంచి ఫలసాయం కోసం పంట మొదలు నుండి చివరి వరకు చేయాల్సిన పనులు మూడవది ఎల్ఎంఎల్ ఎల్సిఎన్ఎఫ్ మైక్రోబ్స్ లిక్విడ్ సూక్ష్మ జీవ ద్రావణం గురించి నాలుగవ అధ్యాయం మట్టిని సిద్ధం చేయడం సాయిల్ ప్రిపరేషన్ అందులో రెండు సెక్షన్లు ఉన్నాయి సెక్షన్ ఏ వచ్చి కుండీలకు మట్టి మిశ్రమం గురించి సెక్షన్ బి వచ్చి పెరటి తోట లేదా పొలంలో మట్టి గురించి ఐదవ అధ్యాయం ఆచ్ఛాదన గురించి మల్చింగ్ ఆరవ అధ్యాయంలో ఎల్సిఎన్ఎఫ్ ద్రవ రూప ఎరువులు లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇందులో రెండు సెక్షన్లు సెక్షన్ ఏ వచ్చి ఎల్జిఎఫ్ అంటే ఎల్సిఎన్ఎఫ్ గ్రోత్ స్టేజ్ ఫెర్టిలైజర్ అలాగే సెక్షన్ బిలో ఎల్ఆర్ఎఫ్ ఎల్సిఎన్ఎఫ్లో రీప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ ఫెర్టిలైజర్ తర్వాత అధ్యాయం ఏడవది ఎల్సిఎన్ఎఫ్ క్రిమి సంహారకాలు పెస్టిసైడ్స్ ఏఎల్ఎన్పి ఎల్సిఎన్ఎఫ్ నేమ్ లీఫ్ పెస్టిసైడ్ బి ఎల్ఓపి ఎల్సిఎన్ఎఫ్ ఆనియన్ పీల్ పెస్టిసైడ్ ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఏది ఎంత కలుపుకొని ఎలా వాడాలి అంటే ఈ ఇన్పుట్స్ చేసుకున్నవన్నీ ఎలా వాడాలి అనేది ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో తెలియజేయడం జరిగింది తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో నీటి యాజమాన్యం అందులో బాటమ్ సబ్ కుండీలు ఎలా చేసుకోవాలి వాటి గురించి కూడా వివరించడం జరిగింది పదవ అధ్యాయం ఎల్సిఎన్ఎఫ్ కంపోస్టింగ్ పద్ధతి ఇందులో నాలుగు సెక్షన్లు ఉన్నాయి సెక్షన్ ఏ ఎల్సిఎన్ఎఫ్ పశువుల ఎరువుని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి 
బి ఎల్సిఎన్ఎఫ్ కిచెన్ వేస్ట్ ఎరువు ఎలా చేసుకోవాలి సి లీఫ్ మోల్డ్ని తయారు చేసుకోవడం ఎలా డి ఎల్సిఎన్ఎఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ వేస్ట్ ఎల్సిఎన్ఎఫ్ పద్ధతిలో ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసుకునేటప్పుడు వచ్చే వేస్ట్ని అది ఏంటి ఎలా ఉండ ఎలా ఉంటుంది ఎలా వాడుకోవాలి తర్వాత పదకొండవ అధ్యాయంలో పెరటి మరియు మిద్దె తోటలకు ఏ మొక్కలు ఎలా ఎన్ని వేసుకోవాలి ఒక కుటుంబం కోసం కావలసిన కూరగాయలు నిరంతరము మనకి మన పెరటి మిద్దె తోటల నుంచే రావాలి అని అనుకుంటే ఎన్ని ఏ మొక్కలు ఎన్ని ఎన్ని వేసుకోవాలి అనేది ఒక పట్టిక రూపంలో ఒక ప్లాన్గా తెలియజేయడం జరిగింది ఈ పుస్తకం నిరంతరం అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అప్డేటెడ్ కాపీ ఎప్పటికప్పుడు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోనూ మరియు వాట్సాప్ కమ్యూనిటీలో ప్రచురించబడుతుంది కాబట్టి యూట్యూబ్ ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలియజేస్ తెలియజేయబడుతుంది అలాగే ఎల్సిఎన్ఎఫ్ వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ ఒకటి ఉంది అందులో మన ఎల్సిఎన్ఎఫ్ ఫాలో అయ్యే ఎల్సిఎన్ఎఫ్ పద్ధతిని పాటించే మిద్దె మరియు పెరటి తోటమాలు సభ్యులుగా ఉంటారు మీరు అందులో జాయిన్ అయ్యి మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే వాటిని అడగవచ్చు సీనియర్ ఎల్సిఎన్ఎఫ్ ఫాలోవర్స్ సమాధానాలు చెప్తారు వాటికి ఇంకా ఏమైనా ఇంకా కొంత పరిజ్ఞానాన్ని జోడించాల్సి వస్తే నేను కూడా చెబుతాను సో ఈ ఎడమ చేతి వైపు ఉన్నది వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేసుకుని మీరు అందులో జాయిన్ కావచ్చు జాయిన్ అయ్యి మీ తాలూకు ఏరియాకి సంబంధించిన గ్రూప్లో రిక్వెస్ట్ చేసుకోగలరు ఈ కుడి చేతి వైపు ఉన్న ఎల్సిఎన్ఎఫ్ వీడియో ప్లేలిస్ట్ అనే క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేసుకుని మన ఎల్సిఎన్ఎఫ్కి సంబంధించిన మనం ఏ వీడియోస్ చేసినా ఇది ఒక లైబ్రరీగా ఈ ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట సో ఇది టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ విషయ సూచిక గురించి మొదటి అధ్యాయం ఉపోద్ఘాతం ఇంట్రొడక్షన్ ప్రకాష్ విత్తనాల నేను ప్రకృతి నేస్తంగా మీకు సుపరిచితుండే పదిహేను సంవత్సరాలకు పైగా చాలా రకాల న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ పద్ధతులను అధ్యయనం చేసి నిజమైన ఖర్చు లేని ఒక పద్ధతిని ప్రకృతి పరంగా జరిగేటటువంటి విధంగా శ్రమ తక్కువతో ద్రావణాలు తయారు చేసుకుని రెండు సంవత్సరాలుగా వినియోగించి మొక్కలు పెంచి మంచి ఫలితాలు పొందిన తర్వాత ఈ మంచి పద్ధతి అందరికీ ఉపయోగపడాలి అనే సంకల్పంతో ఈ పుస్తక రూపంలో ప్రచురిస్తున్నాను ఈ పద్ధతికి లో కాస్ట్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ ఎల్సిఎన్ఎఫ్ అని నామకరణం చేయడం జరిగింది ఎల్సిఎన్ఎఫ్లో వాడే సామాగ్రి ఒక ఐదు సామాగ్రిలు ఉన్నాయి ఒకటి ప్రధాన పదార్థం మన చుట్టూ పెరిగే కలుపు మొక్కలు పచ్చి ఆకులు పూత పూసి రాలిపోయిన లేత 
లేదా పూజకు వాడిన పువ్వులు కాయలు పళ్ళు రాలిపోయినవి లేదా పాడైపోయినవి కూరగాయల పండ్ల తొక్కలు మరియు కిచెన్ వేస్ట్లను ప్రధాన పదార్థంగా వాడతాం పాత్ర ఈ పద్ధతిలో ద్రావణాలు తయారు చేసుకోవడానికి ఒక కంటైనర్ కావాలి కదా అది ఎలా ఉండాలి అంటే బిగుత్తు మూత ఉన్న బకెట్ లేదా టబ్ లేదా ఒక డ్రమ్ము ఇందులో ఏదైనా పాత్రగా వాడతాం కంటైనర్గా మూడవది అన్నం మిగిలిపోయినది లేదా చెద్దన్నం అంటాం కదా మనం రోజు వండుకున్నప్పుడు తినగా మిగిలిన అన్నం ఒక పిడికడు ఒక గొప్పడు ఉంటే చాలు రోజు అవసరం లేదు లీఫ్ మోల్డ్ ఇది చాలా అత్యంత అవసరమైనది కీలకమైనది చెట్ల కింద రాలిపడిన ఎండుటాకులు క్రింద ఉన్న చివికిన లేదా డీకంపోజ్ అయిన మట్టి లాంటి ఎరువు అదే లీఫ్ మోల్డ్ ఇందులో ఉన్న మైక్రోబ్స్ కోసం దీన్ని వాడతాం ఐదవది నీరు ప్రధానంగా క్లోరిన్ లేని నీరు వాడాలి వీటన్నిటితో మనం ఎల్సిఎన్ఎఫ్కి కావలసిన లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్లు పెస్టిసైడ్లు మరియు మైక్రోబ్స్ లిక్విడ్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ పద్ధతిలో తక్కువ శ్రమతో ఖర్చు లేని మనకు చుట్టూ దొరికే వస్తువులతో ఎరువులు క్రిమి సంహారక ద్రావణములు ఒక సంగ్రహణ పద్ధతిలో చేసుకోవచ్చు ఒక ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ సో ఎల్సిఎన్ఎఫ్ సంగ్రహణ లేదా ఎక్స్ట్రాక్షన్ పద్ధతి ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే ఇది ఒక బకెట్ లేదా టబ్ లేదా ఒక డ్రమ్ములో ఒకసారి సెటప్ చేసుకుంటే నిరంతరము ద్రావణాన్ని తీసుకోవచ్చు దీనికోసం ప్రధాన పదార్థాన్ని బకెట్ టబ్ లేదా డ్రమ్ములో మూడవ వంతు వరకు గట్టిగా అదుముతూ నింపుకోవాలి అందులో సమభాగాలుగా ఒక బకెట్ టబ్లో కనుక తీసుకుంటే పిడికడు పిడికడు చెప్పిన లేదా ఒక డ్రమ్ అయితే గుప్పడు చెప్పిన లీఫ్ మోల్డ్ని మరియు అన్నాన్ని వేసుకోవాలి ఈ లీఫ్ మోల్డ్లో ఉన్న మంచి సూక్ష్మ క్రిములు సూక్ష్మ జీవులు మైక్రోబ్స్ అంటాం కదా అన్నంలో ఉన్న తీపిని ఆహారంగా తీసుకొని ఎక్స్ట్రాక్షన్ పని చేసి పెడతాయి మనకి ఈ పదార్థాలు నీటిపై తేలకుండా ఉండేందుకు ఒక బరువైన రాతి పలకను పెట్టుకుని దానితో సహా అన్నీ మునిగే విధంగా నీరు పాత్ర అంచు వరకు నింపుకోవాలి పాత్రకు బకెట్ టబ్ డ్రమ్ము ఏదైనా కానీ ఈ పాత్రకు బిగుతుగా మూత పెట్టాలి ఇలా రెండు వారాలు కదపకుండా ఉంచితే ఎక్స్ట్రాక్షన్ బాగా అవుతుంది అప్పటి నుండి వారానికి ఒకసారి తయారు అయిన ద్రావణం తీసుకుని తిరిగి నీరు నింపుకుంటూ ఉండాలి అలాగే ప్రధాన పదార్థాన్ని కూడా వేసుకుంటూ ఉండవచ్చు ముందు వేసిన పదార్థంలో నుండి న్యూట్రియంట్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతే నల్లగా మారుతుంది అలా నల్లగా మారిన దాన్ని రెండు నెలలకు ఒకసారి తీసివేసి కంపోస్ట్ బిన్లో వేసుకోవచ్చు ఇది దీనినే ఎక్స్ట్రాక్షన్ వేస్ట్ అంటాము అది ఒక సెక్షన్లో దీని గురించి వి మరింత విపులంగా వివరించడం జరిగింది 
ఈ ఉపోద్ఘాతంలో భాగంగా మరొక అంశం మొక్క యొక్క వివిధ దశలు కావలసిన పోషకాలు మొక్కలు పెరగడం మూడు దశలుగా ఉంటుంది పెరిగే దశ గ్రోత్ స్టేజ్ పూచే దశ బ్లూమింగ్ స్టేజ్ కాచే దశ రీప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ పెరిగే దశ గ్రోత్ స్టేజ్లో కొమ్మలు ఆకులు బాగా పెరగాలి దానికి ఎక్కువ నైట్రోజన్తో పాటు తగు మోతాదులో మెగ్నీషియం అవసరం పూచే దశలో అంటే బ్లూమింగ్ స్టేజ్లో పువ్వులు పోయడానికి ఎక్కువ ఫాస్ఫరస్తో పాటు తగు మోతాదులో సల్ఫర్ అవసరం ఇక కాత దశ రీప్రొడక్టివ్ స్టేజ్లో కాయలు కాసి పళ్ళు రుచికరంగా ఉండడానికి ఎక్కువ పొటాషియంతో పాటు తగు మోతాదులో కాల్షియం అవసరం అన్ని స్టేజ్లలో మిగిలిన అన్ని మైక్రో మరియు మ్యాక్రో న్యూ న్యూట్రియంట్స్ కొద్ది మోతాదుల్లో అవసరం అవుతాయి మొక్కకు కావలసిన పోషకాలు ఏ దశలో ఏమి కావాలో ఆ పోషకాలను మొక్కల యొక్క అదే భాగాలను ప్రధాన పదార్థంగా తీసుకొని ఎల్సిఎన్ఎఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ పద్ధతి ద్వారా ద్రవ రూపంలోకి మార్చుకుని ఈ ద్రవ రూప ఎరువులను మొక్కలకు నీటితో వన్ ఇస్ టు టెన్ నిష్పత్తిలో కలిపి ఇస్తాం ఎల్సిఎన్ఎఫ్ పద్ధతిలో ఈ క్రింద వాటిని తయారు చేసుకోవాలి ఒకటి ఒక సూక్ష్మ జీవ ద్రావణం ఎల్ఎంఎల్ ఎల్సిఎన్ఎఫ్ మైక్రోబ్స్ లిక్విడ్ అలాగే రెండు ద్రవ రూప ఎరువులు ఎల్జిఎఫ్ మరియు ఎల్ఆర్ఎఫ్ ఎల్జిఎఫ్ ఎల్సిఎన్ఎఫ్ గ్రోత్ స్టేజ్ ఫెర్టిలైజర్ నారు నుండి పోత వరకు మొక్క పెరిగే దశ కోసం అలాగే ఎల్ఆర్ఎఫ్ ఎల్సిఎన్ఎఫ్ రీప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ ఫెర్టిలైజర్ పోత ఖాతా దశల కోసం అలాగే రెండు ద్రవరూప క్రిమికీటక సంహారకాలు పెస్టిసైడ్స్ ఎల్ఎన్పి మరియు ఎల్ఓపిని చేసుకోవాలి ఎల్ఎన్పి ఎల్సిఎన్ఎఫ్లో నీమ్ లీఫ్ పెస్టిసైడ్ ఎల్ఓపి ఎల్సిఎన్ఎఫ్లో ఆనియన్ పీల్ పెస్టిసైడ్ అలాగే ఎల్సిఎన్ఎఫ్ కంపోస్ట్ని కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అందులో ఎల్సిఎన్ఎఫ్ పశువుల ఎరువు ఎల్సిఎన్ఎఫ్ కిచెన్ వేస్ట్ ఎరువు లీఫ్ మోల్డ్ని తయారు చేసుకోవటం ఎల్సిఎన్ఎఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ వేస్ట్ని వాడుకోవటం ఇట్లాంటివి ఎల్సిఎన్ఎఫ్లో పద్ద ఎల్సిఎన్ఎఫ్ పద్ధతిలో మనం చేసుకునేవి వీటితో విత్తనాల నుండి కాపు కాసే వరకు మరే ఇతర వాటికి ఖర్చు పెట్టకుండా మిద్దె పెరటి తోటల్లోనూ అలాగే పొలాల్లోనూ ప్రకృతి పరంగా సహజ సేద్యం చేసి అమృతాహారంను మనమే పండించుకోగలం అలాగే ఎల్సిఎన్ఎఫ్లో మరొక అంశం ఆచ్ఛాదన అంటే మల్చింగ్ ఈ ఆచ్ఛాదన అనేది ఎల్సిఎన్ఎఫ్ ప్రకృతి సేద్యంలో అత్యంత ఆవశ్యకమైనది అలాగే నీటి యాజమాన్యం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది ఈ అంశాలు అన్నీ వివరంగా తదుపరి చాప్టర్లలో ప్రచురించడం జరిగింది ఈ ప్లేలిస్ట్లో ఎల్సిఎన్ఎఫ్కి సంబంధించిన విషయాలను కూడిన వీడియోలు ఉన్నాయి దయచేసి వీటిని చూసి ఎల్సిఎన్ఎఫ్ గురించి తెలుసుకుని మీ పొలంలో మరియు మిద్దె పెరటి తోటల్లో ఖర్చు లేని తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ ఫలసాయం 
పొందగలరు మీ మిత్రులకు కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని పంచి వారిని కూడా అమృతాహారం పండించుకునేలా ప్రోత్సహించగలరు మీ ప్రకృతి నేస్తం ప్రకాష్ విత్తనాల తదుపరి చాప్టర్ మంచి ఫలసాయం కోసం పంట మొదలు నుండి చివరి వరకు చేయాల్సిన పనులు విత్తనాలు నాటుకునే ముందు ఎల్ఎంఎల్లో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి విత్తుకోవాలి అనుకున్న విత్తనాలను వన్ ఇస్ టు టెన్ నిష్పత్తిలో కలిపిన ఎల్ఎంఎల్లో పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టి తీసి నీడలో ఆరబెట్టాలి ఆరిన తర్వాత వెత్తుకోవాలి మొలకలు వచ్చిన తర్వాత నారు మొక్కల పెరుగుదలకు ఎల్జిఎఫ్ను నీటిలో వన్ ఇస్ టు టెన్ నిష్పత్తిలో ఒకటి ఇస్ టు పది నిష్పత్తిలో కలిపి వారానికి ఒకసారి ఇస్తూ ఉండాలి ఈ నారు మొక్కలు ఎదిగి లోపు ఈ నారు మొక్కలు ఎదిగే లోపు ప్రధాన పంటకు వాడే మట్టిని అంటే భూమి కానీ కుండీలో కానీ సిద్ధం చేసుకోవాలి నారు మొక్కలు రెండు నుండి మూడు ఆకులు వచ్చిన తరువాత ప్రధాన పంట చోటులో నాటుకొని ఆచ్ఛాదన కల్పించాలి మొక్కలు బాగా పెరగడానికి ఎల్జిఎఫ్ను నీటితో వన్ ఇస్ టు టెన్ నిష్పత్తిలో కలిపి వారానికి ఒకసారి ఇస్తూ ఉండాలి ఎదుగుతున్నప్పుడు త్రీ జీ కటింగ్ చేసుకుని చక్కటి గుబురు వచ్చేలా చేయాలి ఈ త్రీ జీ కటింగ్ గుబురు జాతి మొక్కల్లో అయితే ఐదు నుండి ఆరు ఆకులు వచ్చిన తరువాత మూడు ఆకులు ఉంచి పై భాగం తుంచేయాలి అప్పుడు ఉన్న మూడు ఆకుల కనుపుల నుండి చిగుర్లు వచ్చి శాఖలుగా ఎదిగి కొత్త కొమ్మలు ఏర్పడతాయి మళ్ళీ ఈ కొమ్మల్ని కూడా ఆరు ఆకులు వచ్చాక మూడు ఆకులు ఉంచి మిగిలిన కొమ్మ భాగం తుంచేయాలి ఇలా రెండు మూడు సార్లు చేస్తే మొక్క గుబురుగా గొడుగు ఆకారంలో పెరిగి దృఢంగా ఉండి ఎక్కువ ఫలసాయాన్ని ఇస్తుంది ఇదే త్రీ జీ కటింగ్ తీగ జాతి మొక్కలు అయితే ప్రధాన తీగ పందిరి ఎత్తుకి ఎదిగే వరకు ఎటువంటి శాఖలు రాకుండా చూసి పై చిగురుని తుంచి రెండు కానీ మూడు కానీ కొత్త శాఖలు వచ్చేలా చేయాలి ఇవి ఆరు నుండి పది ఆకులు పెరిగేంత పొడవు ఎదిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ కొత్త కొమ్మల ఈ కొత్త శాఖల చిగుర్లు తుంచి మళ్ళీ ఉపశాఖలు వచ్చేలా చేస్తే అన్ని శాఖలు సమానంగా పెరిగి అధిక ఫలసాయం ఇస్తుంది ప్రధాన తీగకు ఉన్న ఆకుల్ని పందిరి ఎత్తి వరకు తుంచేయాలి అలాగే పందిరి ఎత్తి వరకు ఉపశాఖలు రాకుండా చూడాలి మరి టొమాటో మొక్కలకు మరియు కీరదోష పాదులకు త్రీ జీ కటింగ్ చేయకుండా ఒకే కాండం పెరిగేలా చేయాలి ఆకుల కనుపుల నుండి వచ్చే కొత్త చీగురులు శాఖలుగా పెరగకుండా తుంచేస్తూ ఉండాలి ఇలా చేస్తే ఫలసాయం ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే టమాటో మొక్కలకు కీరదోశలకు త్రీ జీ కటింగ్ చేయకుండా ఉండాలి తర్వాత మన ఇలా ట్రైన్ చేసుకున్న 
అంటే ఇలా త్రీ జీ కటింగ్ చేసుకున్న గురుగురు తేగజాతి టొమాటో కేరదాస్ పాదులన్నిటికీ మొదటి పోత రాగానే ఎల్ఆర్ఎఫ్ను ఒకటి ఇష్టు పది నిష్పత్తిలో నీటితో కలిపి వారానికి ఒకసారి ఇస్తూ ఉండాలి న్యాచురల్ పొలినేటర్స్ లేకపోతే మాన్యువల్ పొలినేషన్ చేసుకోవాలి పిందెలు పండుయేగ బారిన పడకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆడపువ్వులు కాయగా మారడం దగ్గర నుండి వారానికి ఒకసారి కొద్దిగా పశువుల ఎరువు లేదా ఎల్సీఎన్ఎఫ్ కంపోస్ట్ను మొక్కకు పైపాట్గా ఇస్తూ ఉండాలి అంటే టాపప్ అనమాట ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు ఆచాదనను పక్కకు తొలగించి కంపోస్ట్ వేసాక తిరిగి ఆచాదనను యథాతథంగా పరచాలి మొదటి కాయను విత్తనం కోసం ఉంచేయాలి ఇలా ఉంచితే కాపు తగ్గుతుంది అనుకుంటే ఒక మొక్కను విత్తన ఉత్పత్తి కోసం కేటాయించండి అంటే మనకి రెండు మొక్కలు వేసుకోవాలి అను అనుకుంటే కాపు కోసం మూడవ మొక్క అదనంగా వేసి విత్తనం కోసం పెంచండి ఈ విధంగా చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు కాసిన కాయలు పండ్లు కోసుకుంటూ ముదురు ఆకులు తీసి వేస్తూ ఉంటే మరింత కాపు కాస్తూ ఉంటుంది ఎండు ఆకులు కొమ్మల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మొక్కకు ఉంచకండి చీడపీడలు రాకుండా ఉండడానికి మొదటి నుంచి నారు దశ నుంచి మొదటి నుంచి అంటే నారు దశ నుంచి ప్రతి వారం ఎల్ఎన్పిను అంటే ఎల్సిఎన్ఎఫ్లో నీమ్ లీఫ్ పెస్టిసైడ్ నో వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఒకటి ఇస్ టు ఇరవై నిష్పత్తిలో నీటిలో కలిపి స్ప్రే చేసుకోవాలి దీనివలన చీడపీడలు రాకుండా ముందు జాగ్రత్త తీసుకున్నట్టు అవుతుంది అనమాట సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత మొక్కల అవశేషాలను వీలును బట్టి అదే స్థానంలో అదే మట్టిలో కలిపివేయాలి తిరిగి మళ్ళీ పంట కోసం మట్టిని సిద్ధం చేసుకోవాలి నిత్యం కూరగాయల లభ్యం కావాలి అంటే ఒక పంట పోత దశకు రాగానే మరుసటి పంట కోసం విత్తనాలు విత్తుకోవాలి ఇలా చేస్తే ప్రస్తుత పంట సీజన్ అయిపోయేసరికి ఆ విత్తుకున్న విత్తనాల నుంచి వచ్చిన నారు మొక్కలు ఎదిగి కాపు మొదలవుతుంది ఈ విధంగా మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఈ అంశాలన్నిటినీ పాటిస్తే మంచి ఫలితాలని పొందుతారు తదుపరి అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం ఎల్ఎంఎల్ అంటే ఎల్సిఎన్ఎఫ్ మైక్రోప్స్ లిక్విడ్ దాన్ని ఎల్సిఎన్ఎఫ్ సూక్ష్మజీవ ద్రావణం అంటాం